走，林薇，是我，我是陈峰。你还记得我吗？啊，我不准欺负我妈妈！呃呃、快走，快走！李薇，你们开门吧，开门吧，李薇，我知道我错了。李、啊、薇，我就知道你愿意给我机会。啊，不好意思啊，刚刚不小心弄伤了你。我想你应该是认错人了，我不认识你。你什么意思？啊？我说我不认识你，我的老公叫顾凡。李薇，我才是你老公。我说了，我的老公叫顾凡。放开他！顾凡，这个老子你自己不信了吗？你让李薇出来，我要告诉他真相。什么真相？是你把他的肾捐给小三，还是纵容小三，却害死他的孩子？至少我得让他知道谁才是他真正的老公。小陈峰，我警告你，我好不容易才把李卫从鬼门关拉回来，你要是敢轻举妄动，我就让你吃不了兜着走。李卫，我一定会让你知道真相的。我就只想问，这瓶子还要不要？对。哼，怎么回事啊？你跟踪我？没有啊，我就是碰巧路过吧。请你跟我保持距离。妈妈，啊，来了。哎，李卫，你听我说。小西，嗯，一会儿我们就有好吃的啦。嗯，我们没有点鱼啊。这是那位先生送的。这位先生，我不知道你为什么一而再、再而三的骚扰我，但是我请你现在马上停止这种行为，因为我的女儿对鱼过敏。如果你要是再这样的话，我就报警。就你会？怎么没做鱼啊？你不是最喜欢清蒸鲈鱼吗？肖总，亲子报告的鉴定出来了，需要我告诉你结果吗？不用，我自己看。我有女儿了，顾小西是我女儿。肖总，下一步打算怎么办？去，把市面上所有女孩喜欢的玩具都给我买来，我要去找我女儿。顾凡骗了你，我才是你丈夫。没什么。你是不是有心事？可能这两天太累了，柳薇，过两天我们带小西出去玩吧。顾凡，你忘了我们之前的约定吗？两个人在一起最重要的就是信任。你到底瞒了我什么？想多了。昨天那个叫肖晨峰的男人来找我了，我不知道为什么，见到他的时候，总是有一种心痛的感觉。顾凡，他是我的丈夫吗？对不起，我给你道歉。他确实是你的丈夫
，我就知道。那你要回去了？顾凡，我为什么要回去？你都已经知道我不是你丈夫了。顾凡，这几年来，你对我和小希的好，我一直都放在眼里。我希望，我们一家可以幸福的生活下去。李薇，我知道。你肯定是为了救我才把我藏起来的。我也想回忆之前的事情。李薇，你知道我有多害怕吗？从他出现那一刻起，我就无时无刻在担心失去你。顾凡，不管发生了什么，我现在爱的人只有你。我希望，我和你还有小溪，可以幸福的生活下去。哎，对了，这么晚，小溪怎么还没回来？李薇，小溪在我这儿，我们一家人该团聚了。小陈峰，你到底还要不要脸？小陈峰，你把小希藏到哪里去了？我自己的女儿，我自己会养。你女儿，你有尽过一点责任吗？凭什么说她是你女儿？那是因为我不知道她们母女的存在。如果我知道，你不需要知道，因为从现在开始，我跟你之间没有任何关系。李薇，你现在知道我是你老公，你还不愿意回到我身边吗？我有我爱的人。我只想跟他们在一起。你爱的人只能是我，李薇。我告诉你，我们现在还没有离婚。我有一百种方法拿回小溪的抚，我有一百种方法拿回小溪的抚养权。你无耻，李薇，我没有伤害你的意思，我只想你回到我的身边。你不是爱我，你只是想满足你的占有欲罢了。小陈峰。到底还要逼他到什么时候？你给我闭嘴！这儿没你说话的份儿。你说吧，到底要怎么样才能同意离婚？把小希的抚养权还给我。很简单，你在我这儿住三个月，三个月之后，如果你还是不愿意回到我身边，我同意跟你离婚，并且放弃小希的抚养权。李薇，小陈峰这个人诡计多端，你千万不能信他。你放心，没问题，我答应你，就三个月，三个月之后，请你履行承诺。顾凡，我知道你担心我，但是我跟他之间的事情，必须要有一个了断。你放心，三个月之后。我会带着小希回来找你的。对不起，是我心急了。走吧，带你参观一下。嗯。还记得这儿吗？我们以前啊，还有那儿。那是厨房，你还记不记得？你以前啊，经常这样给我做好吃的。这儿是我的书房，那儿呢，阳光花园，你最喜欢的地方。我记得以前下午的时候，你经常在那儿给我做奶茶，你还记得吗？不记得。没关系，我相信你会想起来。走，我带你上二楼。你的房间看看，这是你之前的房间。自从你走后，我就把它封起来了，没让任何人进过。
除了我自己打扫之外，不会让任何人进的。如果云层是天空的一封信，这是谁的房间？这么熟悉的感觉，还有心痛。这就是个杂物间而已，没什么，带你去其他房间看看吧。嗯小希一定饿了吧？走，我们吃晚饭去吧。大队数学长的白帽子，叔叔这样。哼。哎，陈峰，你终于回来了，我都想死你了。李李威，你是谁？你竟然还没死，还回来了？闭嘴！你回来干嘛？我们在一起了五年，你说让我走我就走，我做不到。肖总还真是薄情寡义，把女人招之即来，挥之即去啊！不是这样的，当年你走了，我特别想你，所以才……贱人，为什么要回来？你凭什么说他？陈峰，你怎么能为了这个贱人打我？我们在一起了五……月兰，注意你的身份，要是没有李薇的话，你连住在这个房子的资格都没有。李薇，你可真是好了伤疤忘了疼啊！哼。以前的事情，你都不计较了。你闭嘴！我偏不。李威，你还记得你有个儿子吗？什么？我只有女儿。妈妈，妈妈。不管是谁告诉你的，以后我再听到这种话，我一定让你付出代价。没事吧？没事。小希呢？小希被阿姨带回房间睡觉了。今天玉兰说的小瑞是谁啊？哎，他瞎说的，别当真。你放心，他以后不会再出现了。跟你之前有什么过往？但是你之前答应我的事情，还请你信守承诺。陈峰，我明明换了这张你最爱的脸，为什么你还是不肯爱我？哎，肖总说了，不准你进肖氏集团，你被除名了。不可能，呃、陈峰不会这样的。哼，哼、嗯，你个贱女人，竟然敢动我东西！嘴巴给我放干净一点。你还以为你是肖氏总监啊？看看通告吧，你呀、啊。已经被肖总开除了，这间办公室自然要腾出来给其他人。放屁！你算个什么东西啊？要能力没能力，不过是个肖总的替代品而已。玉兰小姐，别撒泼了，接下来跟我谈就可以了。我要见陈峰。肖总很忙，要多少钱？你直接开价！你把我当什么人？玉兰小姐不是从一开始就很清楚，肖总把你当成什么吗？你，我是真的爱他，我不会离开他。你应该知道，得罪肖总的后果是什么。哼，你不过就是肖晨峰的一条走狗，我懒得跟你解释，咱们走着瞧。是吗？早就看他不顺眼了，快滚吧！哎，看他以后还怎么说。陈峰，我明明换了这张你最爱的脸，为什么你还是不肯爱我？为
为什么？我是小然，你别骗我，是李薇那个贱人。妈，我真的是小然。小然，妈，是我，我是从国外逃回来了。好可怜的孩子，你受苦了。妈，这不是重点。重点是，李薇回来了。那个小贱人，他竟然没有死。妈，我本来都要成功了，陈峰也因为这张脸特别的宠爱我。可是他一回来，我所有的计划全部都泡汤了。上次被他们卖到国外去，妈妈无能为力。既然李薇这次主动送上门来，就别怪我对他不客气。这一次。我要连那个碍手碍脚的顾凡一起除掉。吃完了吗？嗯。你看一下嘛。哦，就知道了。很棒，很棒。有人在。哇，会夹菜吗？嗯。会不会？你夹一个给我看看好不好？嗯。小西，尝尝这个。爸爸，叔叔做的更好吃。来，尝尝。来吃个香肠，不许接。我们的协议里没说不能接吗？小西乖，你先吃啊，我呀去找一下你妈妈。我挺好的，嗯，不许打电话。向振峰，你疯了？对，我是疯了。我看着自己的女人跟别的男人暧昧，自己的女儿叫别的男人爸爸，谁能不疯？是你自找的。好啊，我自找的。李威，李威在我们手上，要是想救。咱先去仓库。你放开他！哎呦，没想到啊，你的两个护花使者竟然同时到，你到底害哪一个呢？我要先看一看。你有恨就冲我来，你把他放了。萧晨疯了，没想到你一意有情，那你为什么对我女儿那么冷酷无情？真的是对我女儿感到不值啊！她跟了你十年，你说抛弃就抛弃了。你女儿干那点恶心事儿，你应该比我清楚。做人就要不择手段，不然的话就要被这个下贱的胚子把我们踩到头顶上。我们不服。好，好。只要放了李薇，我答应你，我再给安然一次机会。<笑>三岁的小孩了，给我打！爷，小陈峰，不凡，不<笑>凡，你那么聪明，你怎么也能看上这个贱胚子？今天呀，谁也别想离开这里。一
分钟之内，看到你们两个人倒下一个，不然的话，就割断他的脖子。小陈峰，你疯了！那明显是闹老太婆设的骗局，想让咱们自相残杀。闭嘴！你不是说你喜欢李维吗？那你今天为他死一次，没什么大不了的吧？还有三十秒。李维，能跟你过这五年，我感觉值了。我这一辈子死而无憾。你喜欢的那把乐器，我给你买回来了，就放在练习室。我还给你买了。每年的生日礼物，你每年都能打开一个。还有十秒。对了，小谢最喜欢的零食，我放在零食柜，你记得拿给他吃。顾凡，你别装了，小谢和李维都是我的妻女，你少在这儿假惺惺。你个王八蛋，都是你害的！你闭嘴，你个伪君子，你个小人！你抢我女儿，睡我老婆，你还在这儿假惺惺的！你要是爷们儿。<笑>看到他们自相残杀，是不是很过瘾？来呀，顾凡！过瘾还不够劲，要用刀解决。顾凡，看来是天意，你就当为了李威。自己浑身都是伤，只要你没事，我怎么都行。李威，我们走吧，名分什么的都不重要，我只想和你、和小溪开开心心的一块生活。你不要，我要，我想要堂堂正正的跟你在一起，让小溪光明正大的叫你一声爸爸。小总，金凤已经被送进了监狱，我也交代了里面的人好好关照，后半生应该不会好过。背后有人指什么？是玉兰，准确的说，应该叫她安然。去拿一下患者的药物，你在这边稍等一下，我去去就来。嗯、快去快回。李薇呢？刚被护士叫走了。阿兵，快去调监控，找到那个女人。是。嗯、到底发生了什么？那个女人是安然。什么？护士小姐，你这是要去哪儿？去了你就知道了。你还是先停车吧，顾凡身体不好，我要回去照顾他。闭嘴，贱人！哎呀，你停车，停车，快停车！你带我来这里干什么？李薇，还记得吗？五年前你就是从这里跳下去的。我都说了，过去的事情我不想回忆。我只想珍惜当下。你以为你真的能摆脱得了过去？你凭什么说失忆就失忆？你到底是谁？为什么非要我想起过去？因为我不允许你幸福，你就应该躺在烂泥里，被踩在脚底下，应该被唾弃。你有病啊你！不管失忆多少次，像这样
我都会一遍一遍让你回忆起来。嗯，快把你的拿过来。这是我的小瑞，小瑞，我的小瑞。所以，之前的玉兰也是你假扮的吧？不错，恢复了记忆，脑子都变得聪明了。你到底要干什么？想干什么？李薇啊，李薇，你这辈子注定要栽在我手里。你做了这么多亏心事，不怕遭报应吗？<笑>报应？如果有报应的话，我会站在这里。所以呢，你让我恢复记忆的目的是什么？目的很简单啊。我就是想你带着这份记忆痛苦的活下去，我付出了那么大的代价，才把你折磨得人不像人、鬼不像鬼的。你倒好，说忘就忘了。你这样怎么对得起我的良苦用心啊，我的好姐姐？你就不怕我记起来杀了你？哼，李薇，这辈子就毁在你的善良上。上一次没看到你死，这一次我亲自帮你。李薇，安然，你放了李薇。李肖总竟然发现了我的身份，这可怎么办啊？我带你，你只要放了他，我什么都可以给你。李肖总真是大方。我给你，你只要放了他，我答应你，我陪你到国外生活。真的吗，肖晨风？你当我是三岁小孩啊？你现在恨不得杀了我吧？是为什么呢？当初明明是我先遇见你的，我来救了你，你当时不是很感动吗？哈哈。现在为什么又会喜欢上这个婊子？呃，不要！对不起，对不起，这些都是我的错。我也是最近才知道，感动和爱情的区别。我答应你，你只要放了他，我就陪你到国外生活，好吗？晚了，我今天就要死！看来上次滑得太轻了，让你还顶着这张脸做坏事。李薇，你是个贱人！这一巴掌是替我捐的，是你的；这一巴掌是替小瑞给你的。打呀！你打死我，你儿子也回不来了。到头来，你得到了什么？最终还不是我的替代品。你还是一无所有。你胡说！你胡说！只要你死了，只要你死了，我什么都有了。我已经报警了，你的后半辈子就在监狱里面忏悔吧。我不要，不要，不！顾凡，你先走吧，我还有事。想跟他聊聊。嗯，李薇，对不起。肖晨风，过去的事情我不想再提了。以前是我不对，是我混蛋。李薇，我也是失去你之后，才知道我有多爱你。从你走后，我无时无刻不在想你。我整天只有哀伤痛苦，不能再给我一次机会吗？别提了，肖晨风，离婚，小溪的抚养权给我，让我们尘归尘，土归土吧。嗯，好，我答应你。还有
，带我去小瑞的墓地。小瑞，好不好？要解释都已经来不及。小瑞，我付出过什么没关系对不起，妈妈来看你。对了，小瑞，你之前不是一直说想要一个妹妹吗？她叫顾小溪，是你的妹妹。现在你也有妹妹了，小瑞。哎，李薇。你没事吧，李薇？我记得，小瑞以前说，他有一个愿望。他说，想让你像别的爸爸一样，给他讲睡前故事。对不起，我不是一个好爸爸。没关系。然而被反正我们俩以后都各不相干。爱情又给我上了一因为恨，本来就是一种思念。你我失去我要把你从我的生命里完全割舍掉。我愿意接受这样的惩罚。我们终究是错过，从你的世界路过，走过了许多才懂得对与错。我看出你的不舍，你看出我的难过，情绪在。如果云层是天，你来干什么？喂，不，李小姐，我跟了肖总这么些年，亲眼看他犯下这些过错，却无能为力。但是他也受到了应有的惩罚。当年你死后，他就找到自己肾脏的受体。把自己的一个肾给捐了，连着好几个月，喝酒喝到胃出血，才把他从死亡的边缘给拉了回来。啊，抓不着啦！我说这些，并不是想让你原谅，只是想告诉你，肖总是真心爱过你。小溪，顾凡，怎么不开灯啊？啊，这是爸爸送给你的，谢谢。你说过，如果有下辈子，你希望先遇到我，我等不了那么久，我这辈子就想跟你在一起。我希望，当然，还有下辈子，还有下下辈子。刘薇，嫁给我，我愿意我闺女真漂亮，<笑>哎呀，闺女啊，上次结婚到现在，就跟昨天似的，但是没有想到啊，哎，爸，过去的事情都过去了，以后的生活也会幸福的，不是吗？是。<笑>你来干嘛？是肖春风派你来砸场子的吗？叔叔别误会，我是替肖总来送份子钱的。他马上要登机出国了，这是他的一点心意
，李小姐新婚快乐！爸，你去看看顾凡那边怎么样了？当你看到这封信，我已经登上了离开这里的飞机。这一生是我对不起你，只求你未来的日子可以开心快乐。这两张卡，一张是你的份子钱，另一张是给小谢的成长基金，希望他可以快乐长大。你放心，我不会再出现别的生命。最后，希望你一生过得幸福。匆匆像个亮丽的浮屠城，完不成金榜题名的使命，名不虚才见到时都不得决定，那么远行，我却。小薇，准备好了吗？哦，来了。婚礼马上就开始了。李薇女士，你愿意嫁给顾凡为妻吗？无论生与病死，此生不离不弃。我愿意，我愿意，我愿意